എല്ലാവർക്കും മാജിയസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തണം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് രണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകി കുറച്ച് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഗ്രേവിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നീളത്തിൽ അരിയുക പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നൈസായിട്ട് തന്നെ അരിയണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചു കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തതായി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം സവോള നന്നായി വയണ്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തോട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും മുളകും പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സവോളയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി എണ്ണയൊക്കെ വേർതിരിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലാ സൈഡിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ നമുക്ക് തെളിയിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളകൊടി ഈ മൂന്ന് പൊടികളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഫുള്ള് സവോളയിലോട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകും പെരുംജീരകവും വലിയ ജീരകവും പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പൊത്തി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല വെള്ളമൊന്നുമില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പരട്ടിയെടുക്കാം രണ്ടിനുള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല എത്തണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി 
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയി നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും രണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്